soy Yubina Canchano. Bienvenidos a Historias en 35 milímetros. Sin duda alguna, el Festival de Cine de Cartagena ha sido siempre una vitrina importante para la difusión de la cinematografía nacional. Con la creación de la categoría Colombia al 100%, las producciones compiten por el codiciado India Catalina. Carlos Arbeláez, con su ópera prima Los Colores de la Montaña, ganó el premio a nuevos directores en el Festival de Cine de San Sebastián. Con esta cinta consigue mostrar la fragilidad de la integridad humana en medio del conflicto armado, pero desde la perspectiva de los niños. Ganadora del premio CUTSA a nuevos realizadores en el Festival de Cine de San Sebastián, reconocimiento otorgado por primera vez a una cinta colombiana, Los Colores de la Montaña podría ser considerada como una de las joyas actuales de la cinematografía nacional, por su puesta en escena y el excelente tratamiento del tema del conflicto armado desde la particular perspectiva de los niños. Manuel tiene nueve años y sueña con ser un gran arquero de fútbol mientras juega en el campo con su hija pelota y sus compañeros. Un día, su padre Ernesto decide regalarle un nuevo balón, pero por accidente este cae en un campo minado. A pesar del peligro, Manuel no está dispuesto a perder su pelota y convence a sus dos mejores amigos, Julián y Pocaluz, para que emprendan una misión de rescate. En medio de aventuras y juegos infantiles, transcurre el conflicto armado del cual son víctimas los habitantes de la vereda La Pradera, al final, sucesos difíciles e impredecibles traerán como consecuencia la separación de estos niños, quienes verán desvanecer sus sueños y enfrentar junto a los adultos un incierto destino. La película cuenta cómo estos niños, a pesar de las advertencias de sus padres, eh, intentan rescatar ese balón que es como, como, no sé, como un tesoro perdido. Esta imagen del balón en el campo minado yo lo he visto también como una metáfora de nuestra realidad. Rescatar este balón también es como rescatar, estos niños rescatar el juego, que es como rescatar la infancia. Y, y bueno, es, es, es como una historia, es una historia divertida. Ahora que hemos estado presentando la película en festivales, eh, nos hemos dado cuenta que también el público se ríe mucho en la, en la película, es como una especie de tragicomedia, a pesar de que tiene un trasfondo duro y difícil, como es un desplazamiento que finalmente destruye la amistad de estos niños, porque yo he dicho que el tema de la película es realmente la amistad en esta época de la infancia, en estos primeros años, esos amigos que uno no vuelve a conseguir después en la vida. Carlos César Arbeláez, quien cuenta con una interesante trayectoria en el mundo del documental, es el guionista y director de este largometraje, su ópera prima, y con el cual ha ganado el premio Cine en Construcción en Toulouse, Francia, una mención especial del jurado en el Festival de Ronda en España. Ganó recientemente el premio del público en el Festival de Cine de Cartagena y Hernán Ocampo ganó el galardón a Mejor Actor en la décimo tercera versión de los Encuentros de Cine Sudamericano en Marsella, Francia y ha participado en festivales como el de Roma, Fribourg, Chicago y Estocolmo. La historia nació como un niño que quería saber qué había detrás de una montaña y empezó como un cortometraje y, a, y en todos estos años que yo fui haciendo las como 17, 18 versiones de guión Digamos que la realidad colombiana se me fue filtrando sin, filtrando sin yo darme cuenta y, y bueno, por ejemplo el tema del balón de fútbol fue uno de los temas, solo era una imagen o dos en la película y decidimos alargarlo porque pensábamos que el fútbol es como una especie de lenguaje universal ya, que eso podría conectar más con el público, que era una metáfora de nuestra realidad. Y bueno, poco a poco eh, hicimos es como estas, hasta llegar a esta versión que rodamos de los colores. Los colores de la montaña es protagonizada por Hernán Mauricio Ocampo, Luis Norberto Sánchez, Genaro Alfonso Aristizábal y Hernán Méndez. Desde un principio sabíamos que teníamos cosas muy complicadas, 
El tema de los niños, como tú dices, además son niños pequeños realmente. Poca Luz cuando rodamos tenía 8 años, el protagonista 9 y el niño mayor Julián tenía 11 años, casi 12. Y por ejemplo el protagonista está acá es prácticamente en todas las escenas de la película. Eh, todo, sí, es el, él es el punto de vista que yo adopté para mirar todo lo que pasaba, sobre todo esa mirada como irónica del mundo de los adultos, del mundo de la guerra. Y sabíamos que si, yo, si fallábamos en ese casting, pues la película no iba a funcionar. Muchas veces los jurados, por ejemplo en el FDC, cuando nos dieron el apoyo, nos dijeron que el guión estaba muy bien, pero que veían muy complicado que un niño fuera capaz de cargarse la película al hombro de, al hombro de cabo a rabo. Y en eso me gasté casi dos años haciendo casting. Para el protagonista yo miré más de 3.000 o 4.000 niños. Para Poca Luz visité muchos municipios en el oriente antioqueño porque yo quería que fuera al vino de verdad. Incluso los productores hubo un momento en que se enojaron porque dijeron que porque tenía que ser al vino, que podía ser monito, pelirrojo. Y fue a lo que más tiempo le dediqué. Luego a estos niños los volví amigos porque ellos no se conocían. Si la película era sobre la amistad, pues había que hacer los amigos. Yo me los llevaba todos los fines de semana para Jardín el sitio, la población en el suroeste antioqueño, donde robamos la película y los volví amigos, eh, llevándolos de a fines de semana. Y mientras ellos se volvían amigos y jugaban, yo también fui un poco ensayando el guión con ellos de una manera muy lúdica, a través del juego y a través de... para que no perdieran la naturalidad. Este director antioqueño logró unas excelentes actuaciones y ofrece una visión conmovedora del conflicto colombiano sin caer en el sentimentalismo. Casi la rodamos en el 2004, pero el productor Jaime Osorio, que es el director de Confesión a Laura, el productor de María Llenares de Gracia, falleció y el proyecto se canceló durante algunos años, los niños se crecieron, yo tuve que volver a hacer otra vez casting. Esta última etapa eh, fueron cuatro años, pero realmente el proyecto desde que lo iniciamos en el 2002, 2001, son casi más de nueve años, eh, rodamos en formato digital Red One, que fue un formato muy bueno, era como la, la segunda película que se rodaba en Colombia en el 2009 en Red One, la segunda o tercera, y eso me permitió repetir mucho, además este, esta película tiene otra cosa, otro ingrediente que es muy complicado, que es que tiene demasiados animales, entonces niños y animales además eran dos ingredientes que ningún productor quiere producir películas donde, donde hayan tantos niños y animales, y este formato digital pues me permitió repetir mucho, tú sabes que los actores naturales pues uno los termina casi que de dirigir en la sala de montaje, obviamente como no son actores profesionales sus actuaciones son muy desiguales, entonces de la primera toma de pronto te sirve la primera parte, de la segunda la mirada, de la tercera o cuarta te sirve la última parte y vas teniendo que conjugar mucho esas tomas y, y, y proteger mucho a los actores porque son actores naturales. Entonces, rodar en digital fue realmente una buena elección y una fortuna para el proyecto. Nosotros tuvimos apoyo del Fondo para el Desarrollo de FDC, luego ganamos Premio Ibermedia y luego la empresa Congo y Cine Colombia se, um, apoyaron el proyecto y finalmente RCN Cine Innova fueron los que nos dieron el empujón final sin el cual no hubiéramos podido terminar la película. La película es una coproducción con Panamá, nuestros socios Jaguar Films, pues también estuvieron como coproductores. Se estrenó en Colombia con un rotundo éxito en cartelera, ubicándose en la primera semana como una de las películas más vistas por el público. Además, continuará con su gira por diversos festivales mundiales, entre ellos en la India, Polonia y Canadá, donde estamos seguros seguirá alcanzando reconocimientos. Me tengo que ir. Adiós, Manuel. Adiós. Ya regresamos con Historias en 35 milímetros.